அன்பு தமிழ் எங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜிடிபி என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறாங்க அதே மாதிரி இந்தியால அடுத்த எலெக்ஷன்ல யார் ஜெயிக்க போறாங்க இதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் எப்படி இந்த எலெக்ஷன் இல்லாட்டி நம்முடைய அரசியலை மாற்றி அமைக்கின்றன அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்க போறோம் ரொம்பவே காம்ப்ளிகேஷனான இல்லாட்டி நிறைய பேருக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் இந்த ஜிடிபி அப்படிங்கிற டாபிக் ஆனால் நிறைய பேர் எதிர்பார்த்திருந்த டாப்பிக்கும் ஜிடிபின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கேளுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது புரியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவின் மொத்த உற்பத்தி அப்படிங்கிறத நம்ம ஆயிரத்தி கிபி ஆயிரத்தி நானூறில் பார்க்க போனால் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒட்டு மொத்த உலகத்தில் நம்முடைய உற்பத்தி மட்டும் இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் இரண்டு இரண்டு சதவீதங்களாக இருந்தது ஒட்டு மொத்தமாக ஐரோப்பிய நாடுகளை எடுத்துக்கிட்டனா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு நாடுகள் சேர்ந்து இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்த மொத்த உற்பத்தி அப்படிங்கிறது இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் தான் ஆனால் இந்தியா அப்படிங்கிற நாடு இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தது இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் மொத்த உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு அந்த காலத்தில் இல்லாமல் இருந்துச்சு பல பல சிற்றரசுகளாகவும் அரசர்களாலும் ஆளப்பட்ட ஒரு நாடு தான் ஒட்டு மொத்தமாக ஐக்கியமாக இந்தியா என்று அறியப்பட்டது ஸோ இது கிபி ஆயிரத்தி நானூறு அதன் பிறகு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூறு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூறு இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய பணம் என்பது ரொம்ப கூடுதலாக இருந்துச்சுங்க நாம் நிறைய இடத்துல வாணிபம் செய்ய போனோம் கடல் வழி வாணிபம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்தியா கொடிக்கட்டி பறந்தது இதெல்லாம் வரலாறாக இருந்தது எப்போது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிற்குள் வரும்போது ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்து இருநூறு ஆண்டுகள் ஆண்டார்கள் அதன் பிறகு இந்தியாவை விட்டு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச பிறகு இந்தியாவின் மொத்த உற்பத்தி இந்த உலகத்துக்கு எவ்வளோ கொடுத்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் மூணு புள்ளி எட்டு அஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் அந்த அளவுக்கு நம்முடைய இயற்கை வளங்களையும் நம்முடைய பணத்தையும் சுரண்டி கொண்டு போய்விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் இருந்து தொடங்கின வீழ்ச்சி தான் இப்போதும் நம்முடைய இந்தியா அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து முன்னேறுவதற்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது சொல்லப்போனால் சில விஷயங்களை கேட்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும் வளரும் நாடுகளில் இந்தியா அப்படிங்கிறது இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது வாங்கும் திறனில் இந்திய மக்களின் நிலைமை நான்காவது இடத்தில் உலக அளவில் இருக்கிறது அப்படின்னும் அதே மாதிரி பொருளாதார முன்னேற்றம் அடையும் நாடுகளில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது உலக அளவில் பதினோராவது இடத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும் வரலாறு தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் ரொம்பவே சங்கடமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளதிலே வல்லரசாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நாடு தான் இந்தியா அதை விடுத்து இப்போது தான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு உலக நாடுகள் பேசுவதை பார்க்கும்போது அதை எப்படி இவர்களால் உட்கரிக்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம மனதில் வர வேண்டும் அதுக்கு தான் நம்ம ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி எழுநூறு இந்த காலகட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம் ஸோ இப்போது நம்ம இந்தியாவின் ஜிடிபி அப்படிங்கிறது சொல்லப்போனா அஞ்சு சதவீதம் ஏழு சதவீதமாக இருக்கிறது எட்டு சதவீதமாக இருக்கிறது இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே இதனால் இந்தியா வளர்ச்சி அடைந்து விடுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஃபர்ஸ்ட் ஜிடிபினா என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ஜிடிபி அப்படிங்கிற அந்த ஷார்ட் ஃபார்முக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிராஸ் டொமஸ்டிக் இந்த டொமஸ்டிக் அப்படிங்கிற வேர்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உள்நாடு உள்நாட்டிலே கட்டமைத்து இல்லாட்டி உள்நாட்டிலே உற்பத்தி செய்யப்பட்டு உள்நாட்டிலே பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒட்டு மொத்தமா இதை ஒரு நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியாவை ஒரு பார்டரை நீங்க போட்டுக்கோங்க மேப் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்தியாவை சுற்றி வரைங்க இந்தியாவின் எல்லைகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த இந்திய எல்லைக்குள் எந்த ஒரு கம்பெனி அவங்களுடைய லாபத்தை ஈட்டினாலும் இல்லாட்டி இந்திய நாடு வழி எந்த ஒரு சர்வீஸ் சேவைகள் செய்யப்பட்டாலும் அது இந்த இந்தியாவின் உள்நாட்டு உற்பத்தியை பாதிக்கும் ஒன்று உள்நாட்டு உற்பத்தியை கூட்டும் இல்லாட்டி உள்நாட்டு உற்பத்தியை குறைக்கும் ஒட்டு இந்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இல்லாட்டி இந்த ஜிடிபி அப்படிங்கிறது உலக அளவில் எத்தனை முறைகளில் கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னு மூன்று முறைகளில் கணக்கிடப்படுகிறது ஒன்னு அப்படிங்கிறது இன்கம் மெத்தட் அதாவது ஒரு நாட்டிற்கு என்னெல்லாம் வருமானம் இருக்கு இதை வச்சு ஒரு நாடு வளர்ந்துருச்சா இல்லையா அப்படின்னு கணக்கிடுற ஒரு மெத்தட் அடுத்தது அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு நாடு எவ்வளவு செலவு செய்து இதை வச்சு ஒரு நாடு வளர்ந்துருச்சா வளரலையா அப்படின்னு கணக்கிடுறது இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் அடுத்தது அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட் மெத்தட் இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லும் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மொத்த உற்பத்தியும் மொத்த சேவைகளின் பொருளாதார மதிப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடுவது தான் ப்ராடக்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் எந்த மெதடு வச்சு இந்த ஜிடிபி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெதட் அப்படின
கம்பெனிகள் வேணாலும் இருக்கலாம் பொருள் உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லும் போது எந்த ஒரு கம்பெனியா இருக்கட்டும் அது வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிற கம்பெனியா இருக்கலாம் இல்லாட்டி உள்நாட்டிலே தயாரிக்கிற கம்பெனிகளாக இருக்கலாம் இப்படி எந்த கம்பெனி உற்பத்தி பண்ற பொருளாகவும் இருக்கட்டும் இதன் மொத்தத்திற்கும் இந்தியா எவ்வளவு செலவு செய்கிறது அதே மாதிரி இந்திய அரசாங்கம் இந்த மக்களுக்காக எந்த மாதிரியான செலவுகள் செய்து இந்த செலவுகளில் இந்தியாவுக்கு மிச்சப்படுவது மீதம் இருப்பது என்ன இதை பேஸ் பண்ணிதான் இந்தியாவின் ஜிடிபி என்பது கால்குலேட் பண்ணப்படுகிறது இதை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்தியாவில் ஹுண்டாய் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கு இந்த ஹுண்டாய் அப்படிங்கிற கம்பெனி இந்தியாவில் சில வாகனங்களை உற்பத்தி செய்து அயல் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் இது இந்தியாவின் ஜிடிபியை பாதிக்கும் அதே இது ஸ்பெயினில் வேறொரு கம்பெனி இருக்குங்க அந்த கம்பெனியில் உற்பத்தி பண்ணுற சில பொருட்கள் இந்தியாவிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது இது இந்தியாவின் ஜிடிபியை பாதிக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப பெரிய அளவில் பாதிக்காது ஆனால் ரொம்ப சின்ன அளவில் மட்டும்தான் பாதிக்கும் அதனால் அது பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க ஸோ நம்ம நாட்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க அது மட்டும்தான் இந்தியாவின் ஜிடிபியை பாதிக்கிறது இதனால தான் இந்தியாவிற்குள் எல்லோரும் முதலீடு பண்ணுங்க அந்நிய முதலீடுகள் எல்லாருமே இந்தியாவுக்கு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி மேக் இன் இந்தியா திட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி மன்மோகன் சிங் அறிவித்த சில திட்டங்களாக இருக்கட்டும் ஜீரோ ட்ரேட் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டதன் காரணம் முதலீடுகளை வாங்குவதற்காக தான் இல்லாட்டி இந்தியாவில் எல்லாரும் முதலீடு பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது கூடும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சி இல்லாட்டி ஒரு ஜிடிபியில் இந்த மாதிரியான வேரியேஷன் காணிக்கும் போது உண்மையிலேயே இந்தியா வளர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இரண்டு கிராமத்தை எடுத்துக்கோங்க இரண்டு கிராமத்திலையும் பத்து பத்து நபர்கள் இருக்காங்க இதுல கிராமம் ஏ அப்படிங்கிற கிராமத்துல பத்து பேர்ல ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் சம்பாதிக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்பது புள்ளி ஒரு லட்சம் ரூபாய் மீதம் இருக்கும் ஒன்பது நபர்கள் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார்கள் சோ ஒரு கிராமம் ஏ அப்படிங்கிறதுக்கு ஆண்டு வருமானம் பத்து லட்சம் ரூபாய் கிராமம் பி எடுத்துக்கோங்க இந்த கிராமம் பியில இருக்கிற பத்து நபர்களும் ஒவ்வொரு வருடம் சம்பாதிக்கும் அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் சோ கிராமம் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் கிராமம் ஏயும் பத்து லட்சம் ரூபாய் தான் சம்பாதிக்கிறாங்க கிராமம் பியும் பத்து லட்சம் ரூபாய் தான் சம்பாதிக்கிறாங்க உண்மையிலேயே இந்த கிராமம் ஏயும் கிராமம் பியும் ஒரே மாதிரி முன்னேறி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா நம்முடைய ஜிடிபி கணக்கு பிரகாரம் இரண்டு கிராமங்களும் ஒரே மாதிரி முன்னேறி இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உண்மையிலேயே கிராமம் ஏல இருக்கிற ஒன்பது நபர்கள் ரொம்பவே திண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் கொழுத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கார் இந்த ஒரு நிலைமை தான் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கு ஜிடிபி அப்படிங்கிற ஒரு கால்குலேஷன் வந்தது உலகமாய மாக்குதலை முன்னோக்கி செல்வதற்காக மட்டும்தான் நாம வளரும் போது இந்தியாவும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு மாயையை இந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் ஜிடிபி அப்படிங்கிற ஒரு கால்குலேஷன் இந்தியாவிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது உதாரணமா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி இந்தியாவுக்குள்ள வந்து இந்தியாவில் மிகப்பெரிய வாகனங்கள்லாம் உற்பத்தி செய்து அதை அயல் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து இந்த நேரத்தில் இந்த லாபம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு போகும் இந்தியாவுக்குள்ளே இவ்வளோ உற்பத்தி நடக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இந்திய லெவலில் புரியுமே தவிர அந்த லாபம் கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு வராது எந்த நாட்டுக்காரனுக்கோ அந்த நாட்டுக்காரனுக்கே போயிடும் இப்போ நீங்கள் வாங்கி குடிக்கிற பெப்சியாக இருக்கட்டும் லேஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வாங்கி குவிக்கிற தங்கங்களாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நம்ம நாட்டுக்கு இம்போர்ட் பண்ணப்படுகிறது இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது இந்த இறக்குமதியில் நம்முடைய ஜிடிபி ஓகே பெரிய அளவில் நம்ம இறக்குமதி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர இந்தியாவுக்கு இதனால் ஏதாவது லாபம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு லாபமும் கிடையாது பொருளாதாரம் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் தான் நம்ம சொல்லுவோமே தவிர இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க அதாவது தனி மனித வருமானம் அப்படிங்கிறது இந்த தனி நபர் வருமானத்தை இந்தியாவில் இருந்து உலக நாடுகளுக்கு இடையே நம்ம இப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம ரொம்பவே கீழே இருக்கும் ஸோ இதனால தான் இந்தியா வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவில் ஏழ்மையை இன்னும் ஒழிக்க முடியவில்லை காரணம் பணம் என்பது ஒரு சில நபர்களிடம் மட்டுமே குவிந்து கொண்டிருக்கிறது மீதம் இருக்கும் எல்லோரும் இந்தியா வளர்வதற்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையான லாபம் இந்த மக்களுக்கு கிடைக்காமல் செய்வது இந்தியாவின் ஒரு அரசியல் சூழ்ச்சியாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதன் காரணமாகத்தான் எந்த அரசாங்கம் இந்த நாட்டுக்கு தேவை எந்த அரசாங்கம் இந்த நாட்டுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தீர்மானிக்கின்றன அது அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் இந்தியாவா இருக்கட்டும் மோடி வந்தாலும் சரி இல்லாட்டி ஒபாமா வந்தாலும் சரி ட்ரம்ப் வந்ததானாலும் சரி எல்லாமே இந்த ஜிடிபியை மையப்படுத்தி தான் ஏன் நிறுவனம் இந்தியாவில் வளருமா அப்போ எந்த அரசாங்கம் அங்கே வந்தால் என் நிறுவனத்தை உள்ளக்க கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு இவன் யோசிப்பான் யாரும் இந்த கார்பரேட் காரன் யோசிப்பான் கார்பரேட் காரம்
GDP அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி that's equal to நுகர்வு plus முதலீடு plus அரசு செலவீனங்கள் plus ஏற்றுமதி இறக்குமதி இவைகளுக்கு இடையே இருக்கும் வித்தியாசம் இதில் நுகர்வு அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் டேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கன்சம்ஷன் இரண்டு வகையான இருக்கு டியூரபிள் கன்சம்ஷன் நான் டியூரபிள் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டியூரபிள் கன்சம்ஷனா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வாங்கும் பொருட்களுக்கு ஒரு மூன்று வருடங்கள் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியும் மூன்று வருடங்கள் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் செல்போன் இதெல்லாம் டியூரபிள் கன்சம்ஷன் தான் நான் டியூரபிள் கன்சம்ஷனா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபுட் ஐட்டம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இருக்கு பாருங்க அது ஒரு வாரத்துக்கு மேல தாங்காது இதெல்லாம் நான் டியூரபிள் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததா இந்த நுகர்வுல வர்றது தான் சர்வீசஸ் மருத்துவமா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி தொலைத்தொடர்பா இருக்கட்டும் இராணுவமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு சர்வீஸா மாறும்போது இந்த சர்வீஸ் எல்லாமே இந்த நுகர்வு அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அடங்கிடும் அடுத்ததா இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில கால்குலேட் பண்றதுக்காக பயன்படுத்தப்படும் வேறொரு பதம் தான் செலவீனங்கள் அரசு செலவீனங்கள் அப்படின்னு சொல்வது இந்த அரசு செலவீனங்கள் ஒவ்வொரு மக்களுக்கு தேவையான ராணுவத்தை கட்டமைப்பது உள்நாட்டுக்கு ரோடு போடுறது இதெல்லாம் செலவீனத்தில் வரும் அடுத்ததா இன்னொரு டேம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதலீடு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த இடத்துல தான் இந்த முதலீடு அப்படிங்கிறது பன்னாட்டு நிறுவனங்களிடம் இருந்து இந்தியா வாங்கும் போது ஒட்டு மொத்தமா இந்த வேல்யூலாம் கூடும் போது முதலீடு கூடுனா எது கூடும் நம்ம ஜிடிபி கூடும் அடுத்ததா நம்முடைய அரசு செலவீனங்கள் கூடுனா எது கூடும் ஜிடிபி கூடும் அடுத்ததா நுகர்வு அதாவது நம்முடைய உணவு உற்பத்தியா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சேவைகளாக இருக்கட்டும் இது கூடுனாலும் எது கூடும் கண்டிப்பா ஜிடிபி அப்படிங்கிறது கூடும் லாஸ்டா எடுத்திருக்கிறது ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு வித்தியாசம் தான் இது ரொம்ப பெரிய அளவுல கூடுனாலோ குறைஞ்சாலும் நம்முடைய ஜிடிபியை பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல நுகர்வு அப்படின்னு சொல்லும் போது சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது வருதுங்க இந்தியா இப்போதும் எழுபது பெர்சன்டேஜ் நமக்கு எப்படி கிடைக்குது வருமானம் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த சர்வீசஸ் சேவை வழியாகத்தான் கிடைக்குது நீங்க இன்ஃபோசிஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி டாட்டாவை எடுத்துக்கோங்க இவங்க எல்லாம் பண்றது சேவை தான் சர்வீஸ் தான் யாருக்கு சர்வீஸ் பண்றாங்க அயல் நாட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான சாப்ட்வேர் மென்பொருட்களை இந்தியா இருந்து உற்பத்தி பண்ணி இந்தியா இருந்து அதை ஏற்றுமதி யாருக்கு பண்றாங்க இந்த அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்றாங்க இதனாலதான் உலக நாடுகளில் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது இந்த சேவை பாதித்தால் முழுவதுமாக பாதித்து விடும் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை மறுப்பதற்காக இல்லாட்டி இதுல இருந்து நம்ம மீழ்வதற்காக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ப்ராடக்ட் ஓரியன்டா மாத்தணும் இல்லாட்டி நாம இங்க இருந்து நிறைய பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நாடாக மாற வேண்டும் இதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதுதான் மேக் இன் இந்தியா திட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சைனா அப்படிங்கிற நாடு மிகப்பெரிய வல்லரசாக மாறி நிற்பதன் காரணம் அவங்க ப்ராடக்ட் ஓரியன்டட் நாடாக மாறிவிட்டார்கள் அதாவது நிறைய பொருட்களை அவங்க உள்நாட்டிலே உற்பத்தி பண்ணி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இதனால அவங்களுடைய ஜிடிபி என்பது இவங்க உற்பத்தி பண்ண பண்ண அவங்களுடைய ஜிடிபி கூடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் சேவை மட்டுமே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆப்பிள் கூகுள் இதெல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்கே தவிர இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஓரியன்டட் கம்பெனி எதுவுமே கிடையாது இதனால தான் இந்தியாவில் இருக்கிற இளைஞர்கள் ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்க நாங்கள் இவ்வளோ மானியம் தரோம் இந்த மாதிரியான உதவிகள் செஞ்சு தாரம் அசையாத சொத்துக்களாக சேமித்து வைக்கிறார்கள் இந்த தங்க நகையானாலும் சரி இந்த அசையாத சொத்துக்களானாலும் சரி அரசாங்கத்திற்கு இது பணமாக செல்வது கிடையாது ஸோ அரசாங்கத்திற்கு இது பணமாக செல்லாத போது எப்படி பணம் வேறு நபர்களுக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இதனால் அரசாங்கத்துக்கு பணத்தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது இதனால தான் நிறைய நேரத்தில் மத்திய அரசாங்கம் சில அறிவிப்புகளை வெளியிடும் தங்கம் வாங்குவதை குறைத்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் போடுங்க இல்லாட்டி பேங்கில் கொண்டு முதலீடு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேங்கில் கொண்டு நம்ம முதலீடு பண்ணணும்னா அரசாங்கத்திற்கு பணமாக கிடைக்கும் அந்த பணத்தை எடுத்து இன்னும் ரெண்டு பிஸ்னஸை வளர வச்சு அதுலேருந்து கிடைக்கிற லாபத்தை மறுபடியும் பேங்குக்கே கொண்டு வந்து மறுபடியும் நமக்கே இந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருவாங்க ஸோ நாமும் இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்வதற்கும் தேய்வதற்கும் காரணமாக இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இந்த டாபிக் இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் இதை கேட்டு பாருங்கள் நான் சொன்னதில் எவ்வளோ அர்த்தங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது புரியும் இதுக்கு அடுத்த பார்ட் வேணும்னா தயவு செஞ்சு கீழே கமெண்ட்ஸாக நீங்கள் லிங்க் பண்ணுங்கள் நிறைய விதத்தில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி சைனா இவ்வளோ பெருசாக வந்துச்சு தமிழக அரசாங்கத்தின் ஜிடிபி எவ்வளோவா இருக்குது இந்தியா இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் எப்படி வல்லரசாக மாறும் இந்த மாதிரி கே